அன்பு நண்பர்களே வணக்கம் இது எஸ்எஸ்டி இன்ஃபோடெக் நான் உங்களுக்காக பி எம் ஜவஹர் இன்றைய பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏஇபிஎஸ் சர்வீஸில் சில அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய சில சந்தேகங்கள் எனக்கு ஒரு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பாக நம்மளுடைய சேனலுடைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு மேடம் ஒருத்தவங்க கூப்பிட்ருந்தாங்க அவங்களுடைய சந்தேகம் என்னென்னா இது பல பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்குது அதை தெளிவுபடுத்தணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான நோக்கம் அதாவது நம்ம ஏஇபிஎஸ் சர்வீஸ் ஆதார் என்னேபிள் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இந்த சர்வீஸ் வந்து இந்த டிஜிட்டல் இண்டியா ஸ்கீமுக்கு கீழே வருது இதில் நாம் பல்வேறு விதமான சர்வீசஸ் நம்ம வந்து சிறப்பாகவே செய்தோம் இந்த டிஜிட்டல் இண்டியா ஸ்கீமில் நாட் ஓன்லி ஏஇபிஎஸ் அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து யூபிஐ மூலயமா செய்கிறதா இருக்கட்டும் கியூஆர் கோடு மூலியமாக கஸ்டமர்ட்டேருந்து நம்ம வந்து பணம் ரிசீவ் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி எல்லாருமே யூபிஐ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் எடுத்த பேடிஎம்மில் கூட ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு நம்ம கூட ஒரு பதிவு கூட போட்டிருந்தோம் பேடிஎம் சம்மந்தமாகவும் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய விஸ்வரூபமாக வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தது அது எல்லாமே அவங்க வந்து சரி பண்ணாங்க எல்லோரும் நீங்கள் கூட நியூஸ்லாம் பார்த்துருக்கலாம் படிச்சிருக்கலாம் பேப்பரில் பேடிஎம்மில் அந்த சிஇஓ யார் இருந்தாங்களோ அந்த சிஇஓ வந்து சேஞ்ச் ஆனாங்க அதில் இருந்த சில நடைமுறை சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள்லாம் சரி செய்யப்பட்டு அப்போ இந்த யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் அதாவது யூபிஐ மூலயமா வரக்கூடியது தான் இந்த ஏஐபிஎஸும் அதுக்கு அண்டரில் வர்றது தான் எதுக்கு அண்டர்லன்னு பார்த்தோம்னா இது தான் என்பிசிஐன்னு சொல்லிட்டு பேர் நேஷ்னல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு இந்த என்பிசிஐக்கு அண்டரில் வர்றது தான் யூபிஐ டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கட்டும் ஏஐபிஎஸாக இருக்கட்டும் நம்ம டிஎம்டி அதாவது டொமஸ்டிக் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அதுக்கு அண்டரில் வர்றது அப்போ இந்த என்பிசிஏ சில நிபந்தனைகள் ரூல்ஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கடுமையாக்கிட்டே வராங்க நம்ம கடந்த பதிவில் கூட சொல்லியிருந்தோம் ஒரு ஆல்ரெடி நம்மளுடைய ரீட்டைலர் அதாவது எஸ்டிபிஐ உடைய நம்மளுடைய எஸ்எஸ்டி இன்ஃபோடெக்லேருந்து நம்ம சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது எஸ்டிபிஏங்கிற ஏஇபிஎஸ் ஐடி இந்த எஸ்டிபிஐ உடைய ரீட்டைலர் அவங்களுடைய ஐடியை இமீடியட்டாக பிளாக் பண்ணணும் சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு என்பிசிஐ மூலயமா எங்களுக்கு வந்து தகவல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ அவங்களுடைய ஐடியை ஒரு பெரிய ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் அவங்கள்ட்ட இருந்த வேலட்டில் இருந்த அமௌண்ட்லாம் இமீடியட்டாக வித்ரா பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடந்த பதிவில் சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இதுக்கெல்லாம் யார் சார் ரூல்ஸ் போடுறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆர்பிஐ என்பிசிஐ கொடுத்துருது முழு அதிகாரம் அவங்களுக்கு அவங்க மூலமாக தான் இந்த யூபிஐ உடைய டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே நடக்குது அந்த யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் போல தான் இந்த ஏஇபிஎஸ் இதில் வந்து சார் ட்ரையாங்கிள் மூணு அதாவது நாம் இந்த இடத்துல இருக்கோம் ஏஐபிஎஸ் நம்ம வந்து ஒரு ரீட்டைலர் இங்கே மேலே வந்து என்பிசிஏ இருப்பாங்க இந்த இடம் பக்கம் வந்து பேங்க் இருப்பாங்க இப்போ நாம் ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறோம் ஒரு கஸ்டமர் வராங்க அவங்கள்ட்ட இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வாங்கி அவங்கள்ட்ட இந்த ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த ரிக்வஸ்ட் டேரெக்டாக போகிறது என்பிசிஐக்கு அந்த சர்வருக்கு தான் போகும் இப்போ அந்த சர்வரில் என்ன ஒர்க் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கஸ்டமருடைய பயோமெட்ரிக் வாங்குகிற பாருங்க இந்த ஆதார் கார்டு நம்பர் போட்டு பயோமெட்ரிக் வாங்குகிறோம் இல்லை இந்த பயோமெட்ரிக்கும் இந்த ஆதார் பர்சனும் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரான்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை நடக்கும் அப்போ என்பிசிஐ உள்ள என்ன நடக்குதுன்னா என்பிசிஐ உள்ள ஆதார் சர்வர் லிங்க்ல இருக்கும் இது உள்ளுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் இது வெரிஃபை ஆகி ஓகேன்னு ஆனால் மட்டும்தான் பேங்க்குக்கு அந்த டீட்டெயில் அவங்க அனுப்புவாங்க அப்போ உங்களுடைய கஸ்டமர் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ஒய் பேங்க் எந்த பேங்க் ஆனாலும் இருக்கட்டும் இந்த பேங்க்குடைய கஸ்டமர் இவங்களுடைய ஆதார் நம்பர் இது இதை வந்து நீங்கள் வந்து இவங்க வந்து வித்ரா பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காங்க இல்லை பேலன்ஸ் என்கொயரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த சிக்னல் அந்த பர்டிகுலர் பேங்க்குடைய சர்வருக்கு போகும் இப்போ அந்த சர்வரில் இது வந்து ஓகே இவங்கள்ட்ட பேலன்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக பேங்க் வந்து நமக்கு அனுப்பாதுங்க பேங்க் வந்து என்பிசிஐ சர்வருக்கு தான் அனுப்பும் அப்போ என்பிசிஐ சர்வர்லேருந்து தான் நமக்கு அந்த சிக்னல்ங்கிறது வரும் இது எல்லாமே வித்தின் செகண்டில் முடியும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம வந்து ரேக வச்சிடும் ஒரு டக்குன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அதிகப்படியாக பார்த்தீங்கன்னா இருபது செகண்டுக்குள்ள முடியணும் இதுதான் ரூல்ஸ் சில நேரங்களில் என்பிசிஏலேருந்து சிக்னல் அனுப்பி பேங்க் ரிசீவ் பண்ணலன்னா இல்லை பேங்க்லேருந்து வந்த சிக்னல் என்பிசிஏக்கு வந்துடுச்சு அங்கேருந்து நமக்கு ரிசீவர் ஆகலைன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஃபெயில்டுன்னு வந்துடும் 
சில நேரங்களில் டிரான்சாக்ஷன் டிக்ளீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா இந்த சிக்னல் ஃப்ளெக்சுவேஷன் இந்த இருபது செகண்டுக்கு மேலே போகும்போது இது மாதிரி ஆகிடும் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேங்க்ஸில் இந்த ஏஇபிஎஸ்ஸை என்னேபிள் பண்ணாமல் வச்சுருப்பாங்க அதாவது பணம் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம பேங்க்லேருந்து பணம் எடுக்கிறதுக்கு மூன்று முறைகள் தராங்க ஒன்று செக் லீஃப் ரெண்டாவது டைரக்டாக போய் கேஷ் வித்ரா பண்ணுறது அடுத்தது ஏடிஎம் கார்டு மூலயமா கொடுக்குறது இந்த மூணு ஃபெசிலிட்டி வந்து பேங்க்கு கொடுக்குது எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று இந்த டிஜிட்டல் இண்டியா ஸ்கீம்லேருந்து வந்தது தான் ஏஐபிஎஸ் அப்போ இந்த ஏஐபிஎஸ் சர்வருங்கிறது இந்த நம்மளுடைய ரீட்டெயிலர் பாயிண்ட்லேருந்து என்பிசிஐ சர்வருக்கு போய் அங்கேருந்து பேங்க்கு போய் திரும்ப இந்த ஆங்கிளில் தான் அந்த ரிவைஸில் வரும் இப்போ பேங்க் போயிடுச்சு சொல்லிட்டு டைரக்டாக நமக்கு வராது இதே சிக்னல் இதே மெத்தடில் தான் திரும்ப வரும் அப்போ நமக்கும் பேங்க்குக்கும் டேரக்டாக தொடர்பு இருக்கானா இல்லவே இல்லை அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது என்பிசிஐ மீடியேட்டர் அவங்க மூலயமா போய் மட்டும்தான் நமக்கு வரும் இந்த சிக்னல் ஃப்ளெக்சிவேஷன் மூலயமா தான் நிறைய நேரங்களில் ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபெயில் ஆகிறது இது எந்த ஒரு சிக்னல் ஃப்ளெக்சிவேஷன் இருந்தாலும் அது பேங்க் சைடாக இருக்கட்டும் இல்லை என்பிசிஐ சார்பாக இப்போ இதில் வந்து இந்த ஃப்ளெக்சிவேஷன் வரும்போது தான் அந்த எர்ருங்கிறது நமக்கு வர்றது இதையும் தாண்டி சில நேரங்களில் பேங்க்லேருந்து பணம் எடுத்துருவாங்க அதாவது நம்ம இங்கேருந்து சிக்னல் அனுப்பணும் அவங்க வந்து பேங்க் அனுப்புனாங்க பேங்க்கு ஓகே வித்ரா பண்ணி திரும்ப என்பிசிஐக்கு அனுப்பிடும் ஆக நமக்கு அந்த சிக்னல் வராமல் போயிடும் அது மாதிரி வர நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் பெண்டிங்னு வரும் இல்லை வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் டிக்ளின் வரும் சில நேரங்களில் நமக்கு ஃபெயில்டுன்னு கூட வரும் நம்ம தான் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கஸ்டமர் அனுப்பிடுவோம் அவங்க போய் பேங்க்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பணம் எடுத்த மாரி காட்டும் அப்போ பணம் எடுத்த மாரி காட்டும் பொழுது அந்த கஸ்டமர் என்ன நினைப்பாங்க எல்லாேருக்கும் உள்ள ஒரு பதற்றம் ஒரு பயம் இருக்கும் தான் என்னப்பா அதே பேங்க்லேருந்து பணம் எடுத்துட்டு நீ பணம் தர மாட்டேங்கிறியே நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபெயிலியருங்கிறீங்களே நம்ம ட்ரான்சாக்ஷனில் ஃபெயில் தான் காட்டும் ஆனால் அங்கே வந்து எடுத்த மாதிரி இருக்கும் இவங்க பேங்க்கில் போய் டேரெக்டாக போய் கேட்டாலே இந்த கஸ்டமர் டேரெக்டாக பேங்க்கில் போய் கேட்டாலே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆமாம்மா உங்களுக்கு பணம் எடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எடுத்த இடத்துல போய் திரும்ப கேளுங்கன்னு வாங்க ஏன் அப்போ மேனேஜர் தப்பு பண்ணுறாங்களா பேங்க் ஸ்டாப் தப்பு பண்ணுறாங்களா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா அவங்களுடைய ஆன் ரெக்கார்ட் சர்வர் பிரகாரம் பணம் டெபிட் ஆகிடுச்சு இது எங்கே போய் ஹோல்ட் ஆகிருக்கு என்பிசிஐ சர்வரில் போய் ஹோல்ட் ஆகிடும் அப்போ இந்த என்பிசிஐ சர்வர்லேருந்து இது ஃபெயில்டு ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லிட்டு அவங்க வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு திரும்ப பேங்க்குக்கு ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க தொண்ணூறு சதவீதம் பேங்க்கு தான் வரும் ஏதேனும் ஒரு பத்து சதவீதம் நம்மளுடைய ஐடி உள்ள வேலட் உள்ள வரும் இது பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இதுக்கான டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா த்ரீ டு ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸ் நாட் த டேஸ் ஒர்க்கிங் டேஸ் அந்த சனி ஞாயிறோ இல்லை வந்து கவர்மெண்ட் ஹாலிடே வந்துச்சோம் அதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது த்ரீ டு ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸ் தான் கணக்கில் எடுக்கணும் அப்போ இந்த கஸ்டமருக்கு நீங்கள் முதல்ல சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்கேஸ் அவங்க புரிஞ்சிக்கலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெகுலரான கஸ்டமர் இல்லை அவங்களும் எதே ஒரு அவசர தேவையெல்லாம் வந்து எல்லாருமே பணம் எடுப்பாங்க சும்மா ஒருத்தர் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிறதுக்காக பணத்தை எடுக்க மாட்டாங்க அப்போ உங்களுக்கு ரெகுலர் கஸ்டமர் நல்லா தெரிஞ்சவங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ஆதார் கார்டு இந்த டீட்டெயில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு பேமெண்ட் தைரியமாக கொடுக்கலாம் எந்த விதத்திலையும் பாதிப்பு இல்லை அந்த த்ரீ டு ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த பணம் ரீஃபண்ட் ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒரு மூணு நாள் கழித்து அவங்கள வர சொல்லி திரும்ப நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வாங்கிட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஆக இதில் பயப்படுறதுக்கு அவசியம் இல்லை ஆக கஸ்டமர் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க வேல்யூபிள் கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னா இதான் இல்லைங்க தெரியாதவங்களாக இருக்காங்க எனக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் அவங்கள்ட்ட இந்த டீட்டெயில் மட்டும் சொல்லணும் உங்களுக்கு த்ரீ டு ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸில் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரீஃபண்ட் வந்துடுங்க அப்படிங்கிற கேரண்டி நீங்கள் கொடுக்கணும் இதுக்காக நம்ம வந்து பதற்றம் அடையிறதோ பயப்படுறதுக்கோ அவசியமே இல்லை ஏன்னா எல்லாமே டிஜிட்டல் வைஸ் ஒருத்தருடைய அனுமதி இல்லாமல் அந்த பணம் எங்கேயுமே போக முடியாது இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு சரி சார் எல்லாமே ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் செக்ஷன்ஸ் ஆச்சு இப்போ இந்த பணம் தான் என்னுடைய வேலட் உள்ள வரும்
இந்த ரெண்டுத்திலுமே வேலட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் நாம கஸ்டமர்ட்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய பணம் அப்படிங்கிறது வேலட் உள்ளதாக வந்து கிரெடிட் ஆகும் வித்து உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு சர்வீஸ் கமிஷனோட வந்து கிரெடிட் ஆகிடும் பேங்க் சைட்லேருந்து கொடுப்பாங்க இப்படி வேலட்டில் கிரெடிட் ஆகக்கூடிய அமௌண்ட்டை நீங்கள் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க இங்கே தான் நிறைய பேருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் சார் டெய்லி எனக்கு டிரான்சாக்ஷன் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா போகுது இவ்வளவும் நான் என் அக்கௌண்ட்டுக்கு போச்சுன்னா அதுக்கெல்லாம் நான் வரி கட்டணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகம் எல்லாருக்கும் இதில் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது ஐம்பதாயிரமோ ஒரு லட்சமோ உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து கிரெடிட் ஆகுதுன்னா அது எல்லாமே உங்களுடைய பணம் இல்லை உங்களுக்கு அதுலேருந்து வரக்கூடிய கமிஷன் மட்டும்தான் உங்களுடைய பணம் அதுக்காக தான் நான் நிறைய பதிவுகளில் சொல்லியிருப்பேன் ரிஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணுங்க அந்த டேட்டை போட்டு இன்னைக்கு யார் வந்திருக்காங்க டேட்டு அவங்களுடைய பெயர் ஆதார் கார்டு நம்பர் எவ்வளோ வித்ரா பண்ணாங்க அந்த பணத்தை நீங்கள் எப்படி அவங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிங்க டெலிவரி எப்படி என்றால் என்ன டெனாமினேஷனில் கொடுத்தீங்க டெனாமினேஷன் போட்டு வைங்க நூறுபாயில் எவ்வளவு ஐநூறுபாயில் எவ்வளவு இரநூறுபாயில் எவ்வளவு இந்த டெனாமினேஷன் போட்டு வைங்க அதே போல் அமௌண்ட் முன்னாடி தான் ஒரு ரவுண்ட் ஃபிகர் இல்லாமல் அமௌண்ட் எடுக்க முடியும் ஆயிரத்தி பத்து ஆயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி ஐம்பது எல்லாம் போட முடியும் இப்போ அப்படி போட முடியாது ஹண்ட்ரட்ஸில் மட்டும்தான் போடணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன்று போட்டால் ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் அப்படி ரவுண்ட் ஃபிகரில் தான் போடலாம் அப்போ அது மாதிரி நீங்கள் போட்டு அந்த டெனாமினேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதி வைங்க உங்களுடைய ஒரு லெக்சர் பணத்தை கொடுத்த பிறகு அவங்கள்ட்ட சிக்னேச்சர் வாங்கிடுங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப வேல்யூ சார் ஏபிஎஸ் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் அது நீங்கள் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் அதுக்கும் தனியாக ஒரு டிமெண்டி ஒரு நோட்டு ஒன்று போட்டுங்க நீங்கள் ஏஐபிஎஸ்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு நோட்டு டிஎம்டி மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு தனியாக ஒரு நோட்டு இதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அது மாதிரி யாராவது ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வராங்களா மொபைல் டிடிஹெச் ரீசார்ஜ் பண்ணுறாங்களா அதுக்கும் ப்ராப்பராக ஒரு லெக்சர் வச்சுக்கோங்க தவறு பண்ணிடாதீங்க அது மாதிரி ரீசார்ஜ் பண்ண வரும்பொழுது என்ன செய்யணும் அவங்களுடைய நம்பரை ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி நம்ம படித்து காட்டிடணும் அவங்கள விட்டே எழுதி சொல்லுங்க தப்பாக போச்சுன்னா நமக்கு தான் பாதிப்பு அப்போ இந்த ரிஜிஸ்டர் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது நாளைக்கு உங்களுடைய இந்த அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஆன அமௌண்ட்டு கண்டிப்பாக இயர்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்களுடைய பேன் நம்பரில் டிடிஎஸ் இதில் வந்து பிடிப்பாங்க அந்த டிடிஎஸ் உங்கள் பேன் நம்பரில் வந்து கிரெடிட் ஆகிருக்கும் ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணால் எல்லோரும் இன்றைக்கி ரொம்ப பயப்படுறாங்க ஆகா ஐடி ரைடா ஐடி ரிட்டர்னா பெரிய பிரச்சனையாக ஆகிடுமேப்பா அப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் நமக்கு தேவை இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கண்டிப்பாக கிடையாது சார் ஐடி ரிட்டர்னில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் அங்கே நீங்கள் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு உதாரணமாக இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிருக்குன்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஆடிட்டர்ட்டு அந்த டீட்டெயில் சொல்லணும் அவங்க ஐடிலேருந்து கேட்குறது என்ன இந்த ஐம்பதாயிரம் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தான் கேட்பாங்க நீங்கள் தான் ரெஜிஸ்டர் வச்சுருக்கீங்க இன்றைய தேதி என்ன தேதியில் நீங்கள் இருந்து பன்னெண்டாம் தேதி அப்போ இந்த ப ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பன்னெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த பன்னெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நீங்கள் பாருங்கள் பத்து பேருக்கு நான் பணம் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அப்போ பத்து பேருக்கு பணம் எடுத்ததால் ஒருத்த ஒருத்தருக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ அமௌண்ட் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அப்போ பத்து பேருக்கு ஐயாயிரம் வீதமாக எடுக்கும்போது எனக்கு ஐம்பதாயிரம் வந்துச்சு சார் இதில் எக்ஸஸாக வந்தது இவ்வளோ கமிஷன் இல்லைங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுத்தது வந்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா எடுத்தால் எனக்கு மூவாயிரம் ரூபா எனக்கு கமிஷன் வந்திருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்போ இதை வந்து நீங்கள் வந்து வேரியேஷன் டிவைட் பண்ணி காட்டும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன கமிஷனாக வந்ததோ அது மட்டும்தான் அது மட்டும்தான் உங்களுடைய வருமானமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அதுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி வரும் ஆக எல்லா பணத்துக்கும் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டுங்கிறது அவசியம் இல்லை இது யார் பார்த்துப்பா ஆடிட்டர் பார்த்துப்பாங்க அவங்கள்ட்ட நீங்கள் டீட்டெயில் ப்ரொவைட் பண்ணுறது உங்களுடைய பொறுப்பு அதுக்கு தான் என்ன செய்யணும் லெக்சர் மெயின்டைன் பண்ணும் லெக்சர் ஒன்றும் இல்லாமல் அங்கே போய் நம்ம வந்து மூச்சிட்டோம்னா நமக்கு தான் பிரச்சனை அப்போ இந்த பணம் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டுருவாங்க அப்போ அதுக்கு உங்களுக்கு ரீசன் உங்களுக்கு காரணமே தெரியாமல் போயிடும் என்ன நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு
எந்த பாதிப்பும் இல்லை எந்த ஒரு ஐடி ரிட்டர்ன் ஆலையும் ஐடி நம்ம வந்து பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுறதாலையும் உங்களுக்கு எந்த விதமான லாஸும் கிடையாது ஒரு நாமினல் அமௌண்ட் நீங்கள் ஐடி ஃபைல் பண்ணுறதால உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் சார் நிறைய பெனிஃபிட் உங்களுக்கு பர்சனலாக நாளைக்கு எதுனா ஒரு லோன் வாங்கணும் வேறு எதுன்னு ஒன்று செய்யணுன்னா அப்போ அந்த ஐடி பேப்பருங்கிறது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வேல்யூபல் கண்டிப்பாக அந்த பேப்பர் உங்களுக்கு பேசும் ஆக எந்த விதத்திலையும் பயப்பட வேண்டாம் இந்த ஏபிஎஸ் சர்வீஸில் இன்றைக்கி நிறைய நெருக்கடிகள் இருக்குது அதே போல் கம்பல்சரி எல்லாருமே போலீஸ் செல்ஃப் வெரிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கிங்க உங்கள் மேலே எந்த விதமான கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸும் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு செல்ஃப் வெரிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வைங்க ஏபிஎஸ் சர்வீஸாக இருக்கட்டும் நம்மளே வந்து பேன் கார்டு சர்வீஸும் கொடுத்துட்டு வரோம் அந்த பேன் கார்டு சர்வீஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் இன்னைக்கு வந்து போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் சர்வி சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக போயிடுச்சு அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கி வைத்துக் கொள்வது உங்களுடைய தொழிலுக்கும் உங்களுடைய சுய முன்னேற்றத்திற்கும் மிகப்பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும் எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் என்ட்ட என்ஓசி ஒரு அத்தரைசர் என்ஓசி இருக்குது என் மேலே எந்த ஒரு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து தைரியமாக சொல்லலாம் ஆக இதை கண்டிப்பாக கடைபிடிப்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான முன்னேற்றத்தை இந்த ஏபிஎஸ் பிஸ்னஸுக்கு மட்டும் நீங்கள் பார்க்க வேணாம் மற்ற விஷயங்களுக்கும் கூட அது வந்து சப்போர்ட் பண்ணிடும் ஆக ஏபிஎஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணால் நம்ம டேக்ஸ் கட்டணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்பட வேண்டாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம் நமது நண்பர்கள் அனைவரும் வாழ்வில் எல்லா விதமான வளங்களும் நலங்களும் பற்றி இன்புற்று வாழ்வதற்கு இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த் அன்பு நண்பர்களே மேலும் உங்களுக்கு ஒரு அன்பு வேண்டுகோள் நம்மளுடைய ஜோதிடம் சார்ந்த ஆன்மீக தகவல்கள் சார்ந்த நம்மளுடைய சேனல் அஸ்ட்ரோ எஸ் எஸ் ஜேஎன் இதில் பல்வேறு விதமான ஜோதிட ஆன்மீக தகவல்கள் நாம் வந்து தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு வரோம் ஜோதிட ஆன்மீக தகவல்களை விரும்பக்கூடிய நண்பர்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுடைய அன்பும் பேராதரவும் கண்டிப்பாக தேவை நம்மளுடைய சேனலுடைய பேர் அஸ்ட்ரோ எஸ் எஸ் ஜேஎன் இது நம்மளுடைய பரிபூர்ணமான ஜோதிடம் ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களுக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய அந்த சேனல் அது உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரலாம் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்